给你一个任务，如果你能够完成，我就让你留下来。好啊，你能不能起死回生？不行，我不是神。不过我可以试试把你带回过去，这样你可以看看你想见的人。试试，也就是没有把握了。这是我第一次时空旅行，我没有带过人一起穿越的。好，那你带我回二零零三年。你想回去干嘛？我要跟一个朋友讨债。那个朋友欠你很多钱，五千块。五千块？你在开玩笑？做不到是吗？二零零三年是吗？我们现在就走啊，握着，准备好了啊，越战。是哪里啊？我们已经来到了二零零三年。二零零三年？对，是不是头很痛？脸还有点麻。这都是穿越的副作用，还有一点晕眩、想吐，对吗？这些症状我也有的，吃一个就没事了。我的骨头还有点酸痛，那跟穿越没有关系，是你的骨骼开始老化了。你的骨骼才老化？没想到我第一次带人穿越，就这么容易成功。嘿，我们拍张照留念。你看这里，一、二、三。你头痛啊？吃药啊？要买些什么吗？老板，啊，过了年不是龙年吗？过了年是羊年啊，真的是羊年？哎。你的朋友是不是有问题呀、啊？他没有问题，他只是还没有搞清楚状况。哎，那二零零三年三阳开泰，挖机一块钱一包，挖机啊，这个是什么？挖机啊，一盒四块，帮帮忙嘛，卖完了我就可以早点收档，回家吃团年饭。老板，你昨天不是卖四块钱一盒？我怎么可能卖四块钱一盒啊？那么贵！如果我卖四块钱，早就发达了。摩羯，真的不见了。怎么不见了？那栋被卖到一百多万的政府祖屋不见了。你到底在说什么？因为那栋楼，二零零三年还没有开始建。我穿越了，我真的穿越了。跟你说了，你又不信。你要找的朋友就住在这里啊，这是我的老家。你的家？你不是很有钱了吗？你以为我一出生就有钱了、啊？我现在所拥有的
，都是靠我努力打拼得来的。难怪你现在啊，身边一个人都没有。什么？因为通常说出这种话的人，都认为自己的付出最多，功劳最大，别人都不辛苦。那是事实。头发那么乱，你为什么不提醒我呢？你第一次看到我的时候，你也没有提醒我、啊。妈咪，嗯，你是不是在左在的？阿妮，对呀、啊。待会吃完团圆饭就可以吃了。啊、嗯，可是我肚子饿。那。给你吧，你小白兔。来，再给你一根。什么时候才可以吃团圆饭？你还饿啊？我炒个面给你吃好不好？我要找爸爸。这么乖呀、啊？嗯。爸爸什么时候才会回来？你在等什么？知道，我老婆看见我突然穿越回来，她会有什么反应？见了就知道了。为什么换了衣服？到底发生什么事、啊？我是从二零二四年穿越过来的。你说什么？我知道很不可思议，但是我真的不知道怎么跟你解释。让我来解释。我也是来自未来的人，是我带他穿越过来的。不过他来这里只是跟一个人讨债，不是特地来看你的。你这人真的比照片还美。伟文，哎，一文伟文，先回房间，去。你为什么长得跟我老公这么像？你们到底是谁？想要干什么？我是你老公，艺人啊，真的，老婆，我真的很想你。哎，你不要进来。喂喂，干嘛打人呢你？你你是谁？为什么你的样子长得跟我那么像？我就是你，你就是我，你打我干什么？对啊，你干嘛自己打自己啊？你们这些骗子，越来越猖狂，给我滚，要不然我报警。好，我们走，我们走，我们走，我们走，我们走，我们走。老婆，走，你叫谁老婆？你叫谁老婆？你怎么那么大意啊？打开门让陌生人进来，还好我及时赶回来。我刚才根本反应不过来，怎么会有一个人长得跟你这么像啊？他虽然长得像我。
但是还是有不一样的地方啊。可是他说话的声音很有神态，简直跟你一模一样啊。如果要骗你，一定装到十足。长那么像，还找上门，一定有企图的。可是我们家又不是大富大贵，有什么好骗的？不骗钱，还能骗什么？刚才对你动手动脚，我就应该多打他几拳。老公啊，你是不是有什么远房亲戚，还是失散多年的兄弟？他会不会是你自己人啊？不可能，我只有一个好吃懒做、游手好闲的弟弟。别让他听见。怕什么？哎呦，大年除夕哦，吵什么吵？真的是同人不同命。人家已经下班了，有的人才刚刚起来。刚才在门口有个骗子小闯进来，在门口那么大声，居然可以睡到不省人事的。什么骗子？有你在，骗子敢进来没？洗手了没有？我也没有说要吃。你会不吃吗？我第一天认识你，不要教坏我的孩子。一鸣啊！哎，大嫂。很快就可以吃团圆饭了，我包了你喜欢的午餐。这么多工的东西，何必为了他搞到自己那么辛苦？一文伟文也喜欢吃嘛。哎呀，大嫂，我忘了跟你说，我今晚去 JB 没有吃团圆饭了。那我现在就是啊，很快就可以吃了。不要麻烦了。不会了。又去跟人家养孩子是吧？有必要说到那么难听吗？不是事实吗？喜欢一个人，只希望他过得好，付出不一定要回报的。哦，这一点你应该不会明白。我当然不会明白，原来你那么伟大。像你这种人，花一块钱就要赚人家十块钱，懒得跟你说。自己也不认得吗？也不能怪他。穿越这种事，本来就很难让人相信的。这个我有经验，被自己打的滋味怎么样了？好笑吗？没想到我以前的脾气这么臭。嗯。哎，不过现在好像也好不了多少。谁说的？至少我不会像他那么冲，连一个解释的机会都不给我。我一开始也跟你说我来自未来，你有给我机会解释？有啊，要不然我后来也不会愿意跟你一起穿越啊。你不要骗我啦，你是半疑，半信半疑，死马当活马医，不然你也不会选择来二零零三年跟朋友讨债啊。是吧？很厉害啊！成语突然进步了那么多，只不过那个腔调怎么那么奇怪呢？因为我是透过我的晶片搜索，然后直接给出读音。原来是靠晶片。我知道你能够读取我的信息，但是你不要侵犯我的隐私权啊，要不然的话。我没有办法跟你相处，好，可以，收到，我尽量。和你相处了那么久，还不知道你叫什么名字，总不能一直叫你流浪汉吧？我叫流浪汉。什么鬼？流浪汉，你耍我？在二零六零年，我们每一个人都有一个编号，名字其实只是一个称呼而已，不是很重要。反正你都叫我流浪汉啦。你干嘛吃药？你有病啊？是肚子饿了。这些是食物丸，很有营养跟维他命的。你要不要？我有中餐、西餐、日式、法式。是药丸。
等我老了，还怕没有机会吃吗？走，我带你去吃好吃的。真的？你要带我去吃什么？瓦吉？瓦吉能当正餐吗？我带你去吃一摊古早味的云吞面。自从摊主十年前退休收档了之后，就再也吃不到了。难得穿越回来，一定要去吃。老吴，是不是什么地方都有卖云吞面？二零二四年也有吗？有啊，但不是每一摊都好吃的。所以你去了图书馆，就来这里吃云吞面。读书的时候，只要是来图书馆；长大后，只是来吃云吞面。阿信，你是心里有鬼。装认不出我，你是阿仁，可是又有点不太像。五千块，还钱。你到底是阿仁的什么人？你管我是谁？还钱！明明说好三月底还的，为什么现在就来讨？你跑得无影无踪，连影子都找不到，怎么找你还？谁跑路了？信用这两个字，我还是有的。你有我就不用特地来跟你讨钱了。等一下。我刚刚发薪水给工人，身上就剩下这么多了，你要就全部拿去。好过没有？我跟你说啊，剩余的钱你马上给我还啊！不要再跑路啊！交这种朋友，有眼无珠。你也真是的，你怎么设定的呢？你要设定在我借钱给他之前回来吗？借出去的钱要讨回来就难了。阿星跟你借钱，也是为了发薪水给他工人呢、啊。那你借他钱，也就是间接做了好事啊。好你个头啊！他拿我的钱去做好事，他当好人，我当冤大头，过后还玩跑路失踪。阿星没有闹失踪，他是死掉了。他死掉。我刚刚查他的资料，阿星是在今年的四月十四号死于一场工地意外。你跟我开玩笑吧？我没有跟你开玩笑。阿星负责的工地发生了崩塌，那时他是有时间跑出来的，可是他又跑回去救他的工友，结果工友们是获救了，可是阿星来不及逃，被泥土活埋了。他不是故意不要还你的，是来不及。多点紧，想跟你借点钱。你手头紧，我现在裤头紧，我紧像紧到不能呼吸啊！你又不是不知道现在公司什么情况，你还好意思跟我借钱？我知道嘛，可是啊，要不是你动用公司的公款来炒股票，害公司损失了一大笔钱，我现在至于这么紧张吗？我只是要帮你嘛。那时股市掉到谷底，大家都说是进场的好时机耶。你以为你是谁啊？只会当别人的接盘侠，只会盲目的跟风。什么接盘侠？收人家不要用的东西，帮别人照顾孩子。你以为你是情圣？你好到哪里去？自以为是，专制又霸道，整个公司只有你说了算哎。哎，我也不想这样的，我也不想这么辛苦，我也希望可以有一个人帮我。你可以吗？是我没用，我只是跟你借钱，又不是买股票，我是要帮我朋友哎。他是在利用你啊，你看不出来啊？他把你当提款机。够了啦 ，M B 不是这种人哦，不要借钱就算，不要侮辱人。等一下。才一百，包红包给小孩都不够
，你有包过这么大的红包吗？你借给阿星几千块，你以为我不知道？你宁愿借给外人，都不要借给你弟弟，你有没有良心？你要不要？先少用它。爸爸，带我们去楼下玩。爸现在很忙，我们叫妈咪带你们下去啊。妈咪很忙，不要吵爸爸，等妈咪煮好菜，妈咪带你们出去玩好吗？先回房间吧。算了，我带他们下去吧。你还不想放弃？好不容易穿越回来，如果不能跟我老婆相认，那不是白回来了？下次吧，我们应该要回去了。那么快回去干嘛？我们不能逗留太久的。为什么？这个 B X 六八八。是根据我自己的身体组合设计的，没有考虑要带另一个人穿越。我担心你的能量耗尽，回不去二零二四年。你身上没有晶片，我猜你最多只有一天的时间。那能量耗尽会怎么样？其实我也不清楚会发生什么事，可能永远都回不去，一直都待在这里，也可能，嘣，像烟火一样。消失在这个宇宙，这是你的发明，你不清楚，你当我白老鼠？你要这么想也可以，所以我必须保证你的安全，把你美美的送回去。我们走吧。行，等我做完我该做的事情，我就跟你回去。那你需要多久啊？我明白，明白。爸爸，快点！那行，我现在马上过去找你，你等我。拜拜。一文、伟文，爸爸有事情要出去，你们马上上楼，不要再玩了啊！爸爸答应你们，明天带你们去看电影 ，OK？ 耶！来，快点上楼。拜拜。别到处乱跑啊！今天是除夕，你还在忙工作？当时真的不容易。其实零三年，我和我弟刚接管我妈的生意，可是一直做不起来。当时只能到处求人，求资金。那你最后有没有带他们去看电影？不记得了。来看我！原来他们两个这么顽皮。以文，伟文，妈咪说我不能跟你说话。爸爸说你是怪叔叔。我不是怪叔叔，我是你爸。要不这样。我给钱给你们买东西吃，来，一人一张。Hello， 你们要不要做这个？不要。来，我帮你们推。好，坐好啊 ，Let's go。不是所有东西都要用钱解决的。耶！哇，你看，可以这样。耶！快点帮忙推。快一点！快一点！耶！耶！哇！哇！耶！你真的长得跟我老公很像。我就是你老公啊！你再说这种话，我就走了。那我不说
，你是不是我老公的亲戚？还是失散多年的大哥，那你到底是谁？我说了，你又不相信我，我真的是来自未来。谢谢你陪我孩子。我知道你怕蛇，因为你小的时候被蛇咬过。很多认识我的朋友也知道这件事啊。那你问我一些只有你老公才知道的事情。我最喜欢吃什么？你什么都喜欢吃啊。我和我老公。第一次相遇的地方在哪里？国家图书馆，我刚刚才经过那个地方。那是我们约会的地方，不是第一次相遇的地方。是吗？那红灯码头、戏院，你每一样事情都说错，你要我怎么相信你？来，英文、伟文，回家了。好，回家了，乖。来，拜拜，拜拜，拜拜。你又想干什么？今天年除夕，我想带你还有孩子们一起去餐馆吃团圆饭。妈咪，我要吃。不用，我已经煮好了。我没有带红包封套，这些钱就当做是我给孩子们的压岁钱。我不能拿你的钱。你就当做我是你老公的亲戚吧。我老公快回来了，你还是赶快走吧。他今晚没有那么早回来，他有应酬。去年的年除夕也是这样。你怎么知道？原因我已经告诉你了。你不相信？我也没有办法。你到底是谁？有什么企图？我哪有什么企图？你们都是我最亲的人。你的好意，我心领了。我们都过得很好，请你不要再来骚扰我。他说的对，我们应该赶快走了，不然等一下你要被打想要塞钱给他们。零三年，如果我没记错的话，杀死要来了。谁是杀死？非典你没有听过？之后，我的工厂会亏损很多，我们的手头也很紧，委屈了我老婆还有孩子。只不过万万没想到，二零一九年的新冠。来得更凶。过后还有一场
更猛的，还有更猛的，嗯，是什么？等到那天到来，你自然就会懂了。你不告诉我，我怎么躲呀、啊？躲也躲不了的，就是自然环境遭到破坏，水、空气，它土壤的污染越来越严重，导致很多农作物还有肉类食品都出现短缺，有些。甚至都消失了。不过，不管多严重，人类的求生欲很强的，生命力也很强。不管遇到什么事，总是能熬过去的。你那么一点钱，够他们用吗？当然不够啊。但是我只是带了那么一点点，我只是想帮一下现在的自己。让他多点时间，陪陪老婆孩子。这样，我老婆就不会那么辛苦。不行，今年我一定要让我自己回家吃团圆饭。啊？哎。为什么这么多钱？难道新年有圣诞老人？也不是，财神爷才对。注资没问题，不过我要占一半的股份。一半啊？会不会太多了？我最多只能给你四成。那我投资的数目要重新算过了。这样，不好意思啊。喂，老公啊，你几点回来吃团圆饭了？我现在在谈生意，你们先吃吧，不要等我了啊。妈咪老婆催你回去啊？也对，今天是除夕夜。哎，除夕年年都有的，可是见到你的机会不多、啊。<笑>那个股份的事情，你老婆在家里等你吃团圆饭呢，你还不回去？你怎么在这里啊？他是谁啊？我不认识他的，这个人不是好人来的。你胡说什么？你不要妨碍我谈生意啊！我是说真的，他几年后会做假账，卷款私逃，你会被他害得很惨，是吗？原来你会看相，帮人家算命啊？我觉得你现在在害我啊！你们两个最好现在给我滚！你刚才不是说想去 KTV 吗？我们去喝一杯。好啊，哎，我警告你们，不要再跟着我。你还想要被打？你想要被打吗？你不想被打就不要拦着我。我的车在那里，那待会儿见。是我求你了。你赶快回家，跟你的家人一起吃团圆饭吧。你何必要陪一个不相干的人呢？关你什么事啊？我知道你现在很需要人注资，但是钱是赚不完的。你会错过孩子成长的时间，晨曦也会得癌症。喂，你够了！你救我老婆，你才得癌症啊！他说的是真的会发生的。你们两个脑子有问题是吗？他会预测未来啊！不要再让我看到你们两个，不然见一次打一次。哎哎哎！你要被自己打死，你才甘愿呢？我才不怕他！你不要这么固执，可以吗？你可以学我一样啊，当一个旅客来走走看看。不行，我一定要他回家吃团圆饭。如果这个团圆饭吃不成，你别想我跟你回去。好，唱的好厉害，好什么好？为什么陪唱的到现在还没来？我去问一下，又是你，你来这里干什么？
，老板们好。我是来陪唱的，今天第一天上班，你可不能欺负我。您觉得我漂亮吗？哎呦，简直就是仙女下凡！<笑>妹妹，你叫什么名字啊？哦、oh, ，我叫涵涵。涵涵，名字真好听。哎<笑>，喝酒喝酒，老板，倒酒是我的工作。<笑>来，老板，干。<笑>哎，我想跟你一人一口，你先喝。我不喝酒的，来做陪酒的不会喝酒，是不是不给面子啊？哎，不是不给面子吗？老板，我真的来喝酒而已嘛，我来喝。嗯，啊，哎 ，Ben， 我们那边的合同。酒量真差，哎，现在只剩下我们两个人，不如我们玩点别的吧？啊，好啊，老板。哎，喂，现在看清楚我是谁了吗？为什么变成你啊？还要不要喝酒啊，老板？你你别靠近我，老板，不喝酒了。他怎么突然间睡着了？这是未来的睡眠药，一吃就会睡着。我原本是想给那个色鬼喝的，没想到被他抢去了。哎，刚才我看见你用一个什么东西喷了他们两个 ，P X 5 0 3 <笑>多功能喷雾器，含有迷幻成分。对方被喷了吸入之后，会产生幻觉，再加上我的催眠暗示，你想让他们看到什么，就是什么。你发明的？是啊。他这样会睡多久？药效一般会持续八个小时，除非你说他会睡八个小时。哦，你在做什么？哎，对了，你帮我去找一些化妆品，快点！哦，妈咪，你为什么不吃？我等爸爸回来才吃啊。大嫂啊，大哥十二点回来，你要等到十二点啊。小叔叔，喂。过来吃吧。哦，不用，我要去 JB 了，买了肉干，还有鱼生给你们。又让你破费了。哎呀，都是自己人，不用跟我客气。哎，来来来来，哎呦，新年快乐啊！祝你们快高长大，学业进步。要说什么？谢谢小叔，祝你新年快乐，身体健康，恭喜发财。哥哟，哎，去吃饭，去吃饭。阿信，阿仁，我欠你的钱已经还给你弟了，我不再欠你了。啊？你要还钱？为什么还给我弟呢？你可以直接给我。我打你手机，你又不接。刚才在电梯那里找你弟，我就顺便拿给他了。哎，我没有时间跟你说了，我要赶着回家吃团圆饭，走吧，啊！阿信，什么事？四月十四号那天，你千万不要到工地去上班。我不去上班，我吃什么？而且，为什么不去上班？那天你会有危险，而且你千万不要去救人，你会没命的。你到底在胡说些什么？你什么时候会预知未来的？是真的，我不是在跟你开玩笑。四月十四号那天，你不要去上班。记住，家里有老婆孩子在等着你。你家里有老婆孩子在等着你吃团圆饭。我走了啊，新年快乐。拜拜。爸爸，爸爸
You win. We win. 老公，你回来啦！我回来晚了。没关系，过来坐吧，我去把火锅料拿出来。坐好啊！爸，你看，我有一百块。我也有。那是一鸣给的。他人呢？他去绝壁了。拿了阿星的钱就跑掉。老婆，我想跟你吃团圆饭，已经想了很久了。妈咪，你快点吃！你不是说等爸爸回来一起吃的吗？你还没有吃，我等你一起啊。你好好照顾自己，特别是你自己的身体，不要担心钱的事。老公啊，是不是公司出了什么事啊？生意谈不拢啊？是不是因为我催你回家？不是。如果可以，会每天下班。回来跟你们一起吃晚餐。一文，伟文，等一下吃完饭，爸爸跟你们一起玩游戏。耶！总是个说好的勇敢，不知不觉中渐渐走散。只可惜，孩子们都已经睡着了，不然带他们一起去逛花市，他们一定很开心的。嗯。有事。疯狂对峙到遍体鳞伤，原来念念不忘是。不用怕，没事，有我在啊。可是我却只想往里闯。嗯，我记得有一年，你被蛇咬，应该是。二零零四年，因为你说“四”这个数字不吉利。明年的事，你怎么会知道？对呀、啊，老公啊，昨天我叫你买的东西，你都买了吗？知道，我一直都把重心放在工作上，我以后一定会改的。我会对你和孩子更加好，不会让你失望。
要回忆，爱各一方，摇曳感伤，灯也未央，尝尽痴。